নমস্কার স্বাগত নিউজ ব্যাঙ্গালের পর্দায় এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন রিং দা বেল এবং আমি রয়েছি আপনাদের সাথে চন্দন পান্ডে ইলেকশনের দিন কিন্তু ঘোষণা হয়ে গেছে তো সেই নিয়ে আমরা কালকেও কথা বলছিলাম আজকে আবারও কথা বলছি আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন অতিথি বিজেপি থেকে রাজীব ভট্টাচার্য মহাশয় জেনারেল সেক্রেটারি প্রথমে আমি ওনাকে স্বাগত জানাবো আপনাদের শুরুতে স্বাগত স্যার নমস্কার ইলেকশনের দিন ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর থেকে দেখা গেছে যে বিভিন্ন প্রান্তে সেই ধর্মনগর হোক বেলুনিয়া হোক বা কমলপুর হোক বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আক্রমণ একে উপরে একে আরেকের উপরে করছে সে বিভিন্ন দলই হোক না কেন আপনাদের বিজেপিও রয়েছে সেখানে তো সেই সব বিষয়ে আপনারা কিভাবে দেখছেন অ্যাকচুয়ালি দেখুন আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষ দীর্ঘ পঁচিশ বছরের যে অপশাসন সেই অপশাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিকে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে সিপিএম এর বিকল্প হিসাবে বেছে নিয়েছে আর তাই উচ্ছাসিত হয়ে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের প্রত্যেক দিন কোনো না কোনো জায়গায় আমাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষ বা অন্য দল থেকে আমাদের দলে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছে এবং পরিবর্তনের দিশাতে ওনারা কাজ করছেন আজকে কমিউনিস্টরা দীর্ঘ পঁচিশ বছরের যে স্বাদ যেই সরকার থেকে অর্থ লুট করে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপায়িত করেছে সেগুলি আজকে মানুষ বুঝতে পেরেছে আর তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আমাদের কর্মীদের উপর আক্রমণ সংগঠিত করছে আমরা দেখছি আজকে মানে গতকাল খেতে থেকে আজ অবধি আমাদের বিভিন্ন জায়গায় বুথ অফিস নির্মাণ করা হয়েছে আমাদের বুথ অফিসগুলোতে আজ আজ অবধি প্রায় তিরিশটা গতকালকে রাত থেকে আজ অবধি প্রায় তিরিশটা বুথ অফিসকে ওনারা অগ্নিসংযোগ করেছে ভাঙচুর করেছে আমাদের প্রচার সজ্জা নষ্ট করেছে আমাদের কর্মীদের উপর আক্রমণ সংগঠিত করেছে কমলপুর বিলুনিয়া সমস্ত জায়গায় পানিসাগর সমস্ত জায়গা আমাদের কর্মীদের উপর আক্রমণ সংগঠিত করছে একটাই ভয় যে মানুষকে ভীতশ্রদ্ধ করে মানুষকে ভয় দেখিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যে কিভাবে ক্ষমতায় থাকা যায় কারণ দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে টানা এই সরকার রয়েছে আর তাদের একটাই স্লোগান শান্তি সম্প্রীতি শান্তি সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট অষ্টম বাম ফ্রন্ট সরকার গঠন করুন ওরা কি করে জানে যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি বিঘ্নিত হবে তারা ক্রিয়েটেড বাই সিপিএম আজকে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গেছে তাই ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের উপর আক্রমণ সংগঠিত করছে আমরাও তার মোকাবেলা করার জন্য আমরা তৈরি হয়ে গেছি আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি প্রায় উনিশটা প্রদেশে উনিশটা রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার রয়েছে গুজরাটে কিছুদিন আগে নির্বাচন হয়েছে হিমাচল প্রদেশে নির্বাচন হয়েছে এই ত্রিপুরা রাজ্যের কমিউনিস্টরা বলুক আঙ্গুল দেখিয়ে যে গুজরাট বা হিমাচল প্রদেশ সেই সব জায়গাতে যখন ভারতীয় জনতা পার্টি জয়ী হয়েছে একটা রাজনৈতিক সন্ত্রাস হয়েছে কিনা একটি উদাহরণ দিতে পারবে না তো সেই বিষয়টা যদি হতো তাহলে কিন্তু এবার যেখানে দেখা গেছে গুজরাটে কিন্তু কংগ্রেসের রেজাল্ট কিন্তু অনেকটাই যতটা এক্সপেক্টেড ছিল তার চেয়ে কিন্তু অনেকটাই ভালো করেছিল আর বিজেপি যতটা এক্সপেক্ট করছিল তার থেকে অনেক নিচেই ছিল এবার না দেখুন একটা সরকার অনেক দিন থাকার পর এন্টি ইনকামবেন্সি একটা ফ্যাক্টর হয় কাজের কিছু নিরিখে হয়তো তার দুর্বলতা তার কিছু একটা জায়গাতে হয় তা না আমরা বলছি না যে হয়নি কিছু জায়গায় হয়তো দুর্লক্ষ হয়েছে বা গভর্নমেন্টের পলিসির ক্ষেত্রে কিছু হয়তো দুর্লক্ষ হয়েছে সেইগুলিকে আবারও মডিফাই করে আবারও মানুষের কাছে যাওয়ার জন্য মানুষ যেহেতু সুযোগ দিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টিকে গুজরাটে আবার পুনরায় সেগুলি পুনর্বিবেচনা করে মানুষের জন্য কাজ করবে সরকার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী যখন ভারতবর্ষে আছে সে আসছেন সেটাকে লক্ষ্য করে কিন্তু বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি স্লোগান তুলছে যে কেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর সাথে নরেন্দ্র মোদী হাত করছেন কেন ঘুরে বেড়াচ্ছেন এতদিন ধরে কাজকর্ম ছেড়ে তো সেসব বিষয়ে আপনারা কিভাবে উত্তর দেবেন সেসব বিষয়ের না না দেখুন আজকে ভারতবর্ষের যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সমগ্র পৃথিবী আমরা দেখেছি আমেরিকার মতো রাষ্ট্র দেখেছি আগে প্রধানমন্ত্রীরা গেলে পর আমেরিকার প্রধানের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পর তাকে ওয়েটিং রুমে বসতে হতো কিন্তু আমরা সেই জায়গায় দেখছি আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি যখন আমেরিকায় গেলেন তাকে স্বাগত জানার জন্য হোয়াইট হাউস থেকে বেরিয়ে প্রধান নিয়ে আসছেন এইরকমভাবে সমগ্র পৃথিবী আজকে ভারতবর্ষকে একটা শক্তি হিসাবে পরিগণিত করেছে ভারতবর্ষ একটা ভূমিকা পালন করবে এই রাষ্ট্রের নির্মাণের ক্ষেত্রে সেই জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে ইসরায়েল কেন সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আজকে চাইছে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে ধরোহর হিসাবে মানতে চাইছে ভারতবর্ষের একটা মানে একটা মার্কেটিং 
জায়গা সেই জায়গায় সমস্ত জায়গায় আজকে উন্মুক্ত অর্থনীতি উদার অর্থনীতি এই ভারতবর্ষকে চাইছে সবাই এই শক্তিধর রাষ্ট্রের পেছনে অর্থনীতির কথা যখন উঠছে স্যার এখানে আর একটা বিষয় যেটা দেখতে হবে জিএসটি জিএসটিটা কিন্তু বিজেপি কে হয়তো অনেকটা ব্যাক ফুরে ফেলে দিয়েছে দেখুন জিএসটি নিয়ে এখনো মানুষের কাছে ধোয়াশা রয়েছে জিএসটি জিএসটি কে নিয়ে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যেও একটা বদনাম যেমন गवर्नमेंट একটা পলিসি নিয়েছে সেন্ট্রাল गवर्नमेंट একটা পলিসি নিয়েছে আজকে বিমুদ্রাকরণ ডিমোনিটাইজেশনের কথাই বলুন 500 টাকা 1000 টাকার নোট বাতিল করেছে गवर्नमेंट তার কি মানে যখন মানুষের সম্মুখে জিনিসটা নিয়ে আসছে কোনো একটা ভালো কাজের জন্য তখন তার মধ্যে কিছু দুষ্টুদি থাকবে কিন্তু गवर्नमेंट কিন্তু পরবর্তী সময়ে স্টেপ বাই স্টেপ আজকে সেই পলিসিগুলি নির্মাণ করেছে আজকে একটা স্টেবল পজিশনে আসছে জিএসটি এর ক্ষেত্রেও অনেক কিছু অনেক সামনে অনেক কিছু চ্যালেঞ্জ এসেছিল সরকারের কাছে সেগুলি পরবর্তী সময়ে একের পর ধাপে 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 গতকালকেও অরুণ জেটলি জি প্রায় 29 টা পণ্যের উপর জিএসটি কমিয়ে দিয়েছেন সেইভাবে সরলীকরণ কিভাবে করা যায় মানে এটা ভারতবর্ষের উন্নয়নের জন্য সেগুলি করছেন সরকার যে একবার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে তার জন্য না মানে মানুষের যাতে চলার অসুবিধা না হয় মানুষের দেশের যাতে উন্নতি হয় সেই ব্যাপারেই নরেন্দ্র মোদি জি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী কাজ করছেন মিটিং এর বিষয়ে আমি একটু ফিরবো আজকে দেখা গেছে যে আপনাদের মিটিং হয়েছে কালকে একটা মিটিং ঘটেছে গুয়াহাটিতে আজকে দেখা গেছে যে যে বাম ফ্রন্টের যে মিটিং হচ্ছে ইন্টারনাল সেন্ট্রাল কমিটির যে মিটিং সেটা কলকাতায় হচ্ছে তো আমাদের রাজ্যে মিটিং না করে সবাই প্রত্যেক দলই অন্য একটা রাজ্যে গিয়ে মিটিং করছে তো বিষয়গুলি কেন হচ্ছে সেটা যদি আপনি কিছু একটা বলুন না দেখুন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির মিটিং আগরতলাতেই হবে আমাদের গতকালকে যে মিটিং হয়েছে সেটা গুয়াহাটিতে সেটা অ্যালায়েন্স অ্যালায়েন্সের ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করা হচ্ছে আর যেহেতু নেডার চেয়ারম্যান হয়েছেন আমাদের হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আসামের ফাইন্যান্স মিনিস্টার তো সেই সুবাদে ওইখানে গুয়াহাটিতেই মিটিংটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের যে সংসদীয় মানে আমাদের যে কোর কমিটি বা আমাদের যে নির্বাচনের বিভিন্ন ইস্যু স্ট্র্যাটেজি তৈরি করা সেগুলি আমাদের রাজ্যেই হবে আজকে আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধবজিও আসছেন আমাদের রাজ্য সভাপতি রাজ্য প্রভারীরাও ওনারও ফিরে আসছেন কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পৌঁছবে আমাদের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কালকে পশুর মধ্যেই আমাদের সব তৈরি হয়ে যাবে আমরা দু একদিনের মধ্যে আমাদের প্রার্থী তালিকাও ঘোষণা হবে এবং নির্বাচনের স্ট্র্যাটেজিও আমরা সবার সামনে প্রার্থী তালিকার কথা আপনি যখন বললেন রাজীব বাবু এখানে একটা বিষয় দেখতে হবে যে অনেকে হয়তো দীর্ঘ এক বছর দু বছর বা তিন বছর ধরে কাজ করছে গ্রাস রুট লেভেল থেকে কাজ করছে অনেকে হয়তো আশায় রয়েছে যে টিকেট পাবে তো যখন আপনাদের যখন প্রার্থী তালিকা বেরিয়ে যাবে কেউ হয়তো আশায় রয়েছে যে আমি টিকেটটা পাবো সেই টিকেটটা না পাওয়া নিয়ে সেখানে একটা বিষয় হয়তো বেরিয়ে আসবে দল বড় না ব্যক্তি বড় তো সেটাতে আপনি কি বলবেন না দেখুন ভারতীয় জনতা পার্টি আজকে যারা যারা দীর্ঘদিন ধরে করছেন ভারতীয় জনতা পার্টি তারপর কিছু লোক আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে আমাদের দল বড় হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী হিসাবে আমরাও স্যাক্রিফাইস করতে রাজি আছি আমাদের আমাদের কাজকর্ম আমাদের যখন সংগঠন বড় হয়েছে তার মধ্যে অনেক লোক সংযুক্ত হয়েছে এখন পুরো নতুন এই বিভেদ আজকের দিনে অন্ততপক্ষে আমরা ভুলে গেছি সবাই কারণ আমাদের একটাই লক্ষ্য এই দীর্ঘ পঁচিশ বছরে যে অপশাসন বাম অপশাসন তার থেকে মানুষের মুক্তি পেতে হবে আমাদের লক্ষ্য একটাই আমরা সব ইউনাইটেডলি আমরা কাজ করব পুরান নতুন সেখানে কোনো ভেদাভেদ নেই আমরা সবাই মিলে একত্র হয়ে এই দীর্ঘ পঁচিশ বছরের বাম অপশাসনটাকে আমরা হটাতে চাই কারণ একটা জিনিস পরিষ্কার যে মানুষ আজকে জনগণ এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ তৈরি হয়ে গেছে বদলানোর জন্য তো আমাদের এই টুকু সেক্রি ভাইস আমি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছি আমাকে দল যদি টিকেট না দেয় না দিতে পারে স্ট্র্যাটেজি হতে পারে বা ভুলও হতে পারে কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মেনে নিয়ে আমি কাজ করব আমি দলের জন্য কাজ করব এবং এই সরকার যাতে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণ মানুষ চাইছে সাধারণ মানুষের উপর ভিত্তি করেই আমরা দল করি তো সাধারণ মানুষকে খেপিয়ে আমরা কোনো রাজনীতি করতে করব না এবং পুরানো নতুন কোনো বিভেদ থাকবে না আমাদের মধ্যে আমরা সবাই একত্রিত হয়ে কাজ করব বিশালগড় আর কমলার যে কমলা সাগর যে বিধানসভা রয়েছে সেই দুটো বিধানসভা নিয়ে যদি আমি কথা বলি বিশালগড়ে যেখানে বর্তমান সরকারের একজন মন্ত্রী রয়েছেন সেই বিধানসভা থেকে সেই বিধানসভায় আপনারা কতটা কাজ করেছেন এবং কিভাবে দেখছেন এবার ইলেকশনে সেই বিধানসভাটাতে বিশালগড়ের ইকুয়েশনটা সেখানে একজন মন্ত্রী রয়েছেন এবং আপনি বিশালগড়ের যদি চেহারা দেখেন এই পাঁচ বছরে আমি অন্য ইতিহাস আমি যাচ্ছি না 
এই দীর্ঘ পাঁচ বছরে বিশালগড়বাসী কি কি পেয়েছে সেখানে কোনো ভালো রাস্তা হয়নি এই বিগত পাঁচ বছরে সেখানে একটা রাজ্যের অর্থমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সেই জায়গাতে রাস্তাঘাটের কোনো উন্নয়ন হয়নি কোনো একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আমি দুই একটা এভিডেন্সও আমি দিতে পারবো আপনাকে সেই বিশালগড় কনসিডেন্সি এলাকায় অনেক প্রাইমারি স্কুলে আজ পর্যন্ত বেড়া পর্যন্ত ঠিক হয়নি অথচ তাদের পার্টি অফিস কিন্তু সমস্ত পার্টি অফিসগুলি গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন জায়গায় তাদের পার্টি অফিসগুলি বিল্ডিং হয়ে গেছে কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা যেখানে বালুয়াড়ি স্কুল বলেন বা প্রাথমিক বিদ্যালয় বলেন বিভিন্ন স্কুল রয়েছে যেখানে স্কুলের বেঞ্চ নেই সেই জায়গাতে স্কুলের বাউন্ডারি নেই স্কুলের বেড়া নেই ইলেকট্রিসিটি নেই যেখানে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ তৈরি নির্মাণ হয় সেই সমস্ত জায়গায় আজকে মানে দুঃখ হয় লজ্জা হয় তাদের জন্য যে ত্রিপুরা রাজ্যের মতো জায়গায় যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের অধিকার সেই বিদ্যালয়গুলিতেও আজকে পরিকাঠামো নেই অথচ তাদের সিপিএম এর পার্টি অফিসগুলি বিল্ডিং নির্মাণ হয়েছে কমলা সাগরও সেই কমলা সাগরও ততই বছর আপনি মেইন সড়ক যদি আপনি দেখেন মেইন সড়ক হয়ে গেছে কিন্তু মানে পঞ্চায়েত লেভেলে আপনার কোনো উন্নয়ন হয়নি আজকে রেগার টাকা নিয়ে দুর্নীতি করছেন ওনা আজকে বেকারদের কর্মসংস্থান নিয়ে দুর্নীতি করছেন ওনারা বাঁকা পথে সমস্ত কিছু করছেন এইগুলি দেখে আজকে কমলা সাগর বলুন বিশালগর বলুন বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা সক্রিয়ভাবে কাজ করছে এবং মানুষ আমাদেরকে সারা দিচ্ছেন কমলা সাগর বলুন বিশালগর বলুন বিভিন্ন জায়গায় কমলা সাগরের হরিহর দুলা থেকে শুরু করে আপনার বিভিন্ন জায়গায় আমি সবসময় গুড়ি ফুল তলি বলুন বিভিন্ন লেম্বু তলি বলুন চাম্পা মোড়া বলুন সমস্ত জায়গায় আমরা ঘুরেছি পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে আমরা ঘুরেছি প্রাথমিক মানে স্বাস্থ্য পরিষেবা পর্যন্ত চাম্পা মোড়া একটা পিএসসি রয়েছে সেখানে কোনো ডাক্তার নেই কোনো রকম কোনো পরিকাঠামোই নেই তো সেই নিরিখে আজকে মানুষ বুঝতে পেরেছে যে এই দীর্ঘ পাঁচ বছরে দীর্ঘ পঁচিশ বছরে সিপিএম এর শাসনে সেই এলাকার কোনো উন্নয়ন হয়নি তো সেই কারণে সে তার নিরিখে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে মানুষ যোগদান করছেন এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিশালগড় এবং কমলা সাগর আমাদের ভালো সিট আমরা সেখানে জিততে পারব উন্নয়নের কথা যখন উঠছে এখানে দেখা গেছে যে কমলা সাগর এবং বিশালগড় বিধানসভার ঠিক মাঝামাঝি কিন্তু একটা কলেজ করেছেন ওনারা আগে দেখা যেত যে কুনাবন ধরিয়র দোলা বলুন বা বিশালগড় বলুন সেদিকে বিশ্রাম মঞ্চ থেকে হয়ে কিন্তু বাজারঘাটে আসতে হতো বা অনেকের উদয়পুরে যেতে হয় কিন্তু মাঝামাঝি একটা কলেজ করেছেন হ্যাঁ কলেজ একটা করেছেন কলেজে এই দীর্ঘ পাঁচ বছরে একটা কলেজ করেছেন কিন্তু কলেজ করলেই তো হবে না ঠিক আছে একটা জায়গাতে কলেজ করেছে কিন্তু আমার তো মানে বেসিক জিনিসটা আমার দেখতে হবে বেসিক জিনিসটা আমার দেখতে হবে যেটা প্রাথমিক শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার বুনিয়াদ তো আমার আমাকে ঠিক করতে হবে সেই জায়গায় সেই জায়গায় কনসেন্ট্রেট করেনি কেন সেটা তো এটা কলেজ করে দিলাম এটা কলেজ হয়ে গেছে বাস ঠিক আছে কিন্তু আমার যে বেসিক যেই জায়গাটা প্রাথমিক বিদ্যালয় যেগুলা সেগুলা কটা হয়েছে সেগুলা কটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে তার নিরিখে মানুষ তৈরি হয়ে গেছে এর জন্য শিক্ষা থেকে এখানে আরেকটা বিষয় যেটা বেরিয়ে আসছে রাজবাবু যেটা হয়তো অনেকেই মাথায় রাখছেন যে দশ হাজার তিনশো তেইশ যেটাকে নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার অনেকদিন চেষ্টা করেছে হয়তো প্রথমে হাই করে ছিল কেসটা তারপর সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করেন কিন্তু কেস সর্বশেষে রাজ্য সরকার হেরে যায় কিন্তু তার পরবর্তী সময় দেখা যায় যে হেমন্ত বাবুর সাথে নাকি দশ হাজার তিনশো তেইশের প্রতিনিধি দল কোথাও একটা গেছিলেন এবং ওনাদের ফাইল পৌঁছানো হয়েছে কোথাও তো সেই বিষয়গুলি কি আপনারা ইলেকশনকে মাথায় রেখে করেছিলেন এরকম কোনো বিষয় না দেখুন একটা জিনিস আমাদের আমরা আমরা ছোটোবেলা থেকে শিক্ষা পেয়েছি যে মানুষের জন্য আমরা যখন রাজনীতিতে আমরা হাতে করি হয়েছে আমরা তখন শিক্ষা পেয়েছি যে রাজনীতি করার জন্য মানুষের উপকারের জন্য আমরা রাজনীতিটা করব কিন্তু মানুষকে ঠকিয়ে আমরা রাজনীতি করতে চাই না আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে দশ হাজার তিনশো তেইশ জনকে চাকরি দিয়েছে মানে আমার অবাক হয় যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে যারা কমিউনিস্ট রয়েছেন তারা ইন্টেলেকচুয়াল বলে বুদ্ধিজীবী বলে কিন্তু কোন বুদ্ধিজীবীর ইন্দন ইন্দনে তাদেরকেই বাঁকা পথে চাকরি দিয়েছে যেই জায়গায় টেট ফেড মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আগে থেকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে সেইগুলি ফলো আপ না করে কেন ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণকে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারদেরকে ঠকানো হলো আজকে যার ফলো যার ফলে এই দশ হাজার তিনশো তেইশ জনের চাকরি চলে গেছে ডিসেম্বর মাসে ছয় মাসের জন্য তারা এক্সটেনশন পেয়েছে আমরা চাই আমরা চাই তাদের চাকরিগুলি থাকুক আজকে তাদের দশ হাজার তিনশো তেইশ জন তার সঙ্গে যদি তিনজন করে যুগ করেন 
প্রায় তিরিশ হাজারের উপর মানে তিরিশ হাজার লোকের আজকে পেটে লাথি পড়বে ভারতীয় জনতা পার্টি হিসেবে যেহেতু রাজ্যের ছেলে আমরা রাজনীতিটা মানুষের উপকারের জন্য আমরা রাজনীতি করি তাই এই লোকগুলাকে যাতে না ঠকে তার জন্য আমরা চাই আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি প্ল্যান করেছি যে সরকারে আসার পর তাদের যাতে কোনো ব্যবস্থা করা যায় সেই উদ্যোগ আমরা নিয়েছি আমাদের হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজি আমাদের যে এইচআরডি মিনিস্টার রয়েছেন সেন্ট্রালে ওনার সঙ্গে দেখা করেছেন এবং ওয়ান টাইম রিল্যাক্সেশন দেওয়া যায় কি না সেই ব্যাপারে উনি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন কই রাজ্যের মন্ত্রীরা তো শিক্ষামন্ত্রী তো কোনো উদ্যোগ নেননি উনি তো জাননি সেন্ট্রাল মিনিস্টারের কাছে এইচআরডি মিনিস্টারের কাছে যাতে তাদেরকে ওয়ান টাইম রিল্যাক্সেশন করে অন্তত পক্ষে তাদেরকে চাকরিতে পুনর্বহাল যাতে করা হয় আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি চাইছি যে তাদের সরকারে আসার পর আমরা কেন্দ্রকে কেন্দ্রের যিনি এইচআরডি মিনিস্টার রয়েছেন ওনারকে আমরা চাপ সৃষ্টি করব ওনার কাছে ডেপুটেশন দেব ওনাকে আমরা অনুরোধ করব যাতে ওয়ান টাইম রিল্যাক্সেশন করে যাতে তাদেরকে পুনর্বহাল করা যায় এবং গত পরশু দিন রাজ্য সভাপতি এবং আমাদের রাজ্যের মিটিং হয়েছিল রাজ্য কোর কমিটি আমরা বসেছিলাম আমরা এই ইস্যুগুলি এনেছিলাম যে আমাদের আগামী নির্বাচনে আমাদের কি কি স্ট্র্যাটেজি হবে নির্বাচনে আসার পর আমাদের কি কি স্ট্র্যাটেজি হবে এইটা এটাও আমাদের একটা বিষয়বস্তু ছিল দশ হাজার তিনশো তেইশ জনের কি হবে আমরা কি করব দশ হাজার তিনশো তেইশ জনকে আমরা পুনর্বহাল যাতে করা যায় এবং আমরা এও করেছি আমরা এও দাবি মানে আমাদের ম্যানুফেস্টিত হয়তো আসবে যারা সার্ভিস রুল ধরুন এই পাঁচ বছর বা যত বছর চাকরি করেছে সেই সার্ভিস রুলে যাতে ওই সার্ভিসের রেকর্ড যাতে রাখা হয় তার জন্য আমরা আবেদন করব আমরা লড়াই সংগ্রাম করব এবং তাদেরকে পুনর্বহাল করব আরেকটা বিষয় যেটা এখানে দেখা যাবে যে আপনারা ফেক ভোটার্সের লিস্ট নিয়ে কিন্তু অনেকবার দ্বারস্থ হয়েছিলেন ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার কাছে এবং ত্রিপুরাতে যারা রয়েছেন ওনাদের কাছেও তার সত্ত্বেও কিন্তু দেখা গেছে যে আঠেরো তারিখের দিন ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে তো এখন যারা হয়তো রয়ে গেছেন ওদের ওদের লিস্ট আপনারা কি করবেন আমরা নির্বাচন কমিশনকে আমরা অলরেডি আমরা সেই তালিকা আমরা দিয়েছি এবং আমাদের দাবিও রয়েছে ওনার সঙ্গে আমাদের টিম দেখা করেছেন কথা বলেছেন এবং উনি কমিটমেন্ট করেছেন এগুলি কি করা যায় উনি চিন্তা ভাবনা করছেন এবং আপনারা জানেন ডিএম পর্যায়ে আর একটা নোটিফিকেশন হয়েছে যাতে বিএলওরা আবার পুনর্বিবেচনা করে এবং এগুলি যুক্তিকতা যাতে করে তার জন্য একটা টিম গঠন করেছে দেখুন একটা খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে দীর্ঘ পঁচিশ বছরে প্রায় সাত লক্ষ বেকার ত্রিপুরা রাজ্যে নির্মাণ হয়েছে খুব দুঃখ হয় তাদের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারদের জন্য আজকে দীর্ঘ পঁচিশ বছরে এই ত্রিপুরা রাজ্যের গভর্নমেন্টের কোনো পলিসি ছিল না দুই হাজার তেরো বিধানসভা নির্বাচনে তাদের প্রতিশ্রুতি ছিল তাদের ইস্তেহারে ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারদের কর্মসংস্থান করবে আজকে এই পাঁচ বছরে কয়টা বেকারের চাকরি দিয়েছে বাঁকা পথে দশ হাজার তিনশো তেইশ জনকে বাউতাবাজি করে চাকরি দিয়েছে কিন্তু প্রায় সাত লক্ষ বেকার এই ত্রিপুরা রাজ্যে নির্মাণ করেছে কই তাদের জন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা করেনি ত্রিপুরা রাজ্যের সিপিএম সরকার আপনি হয়তো বলবেন বা অনেকে হয়তো আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে ভারতীয় জনতা পার্টি এই বেকারদের জন্য কি করবে আমরা পলিসি নিয়েছি আমরা পলিসি নিয়েছি ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্প নির্মাণ করা যায় প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে রাবার রয়েছে সেইগুলিকে কাজে লাগিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্প নির্মাণ করা যায় আপনারা একটা কথা বলুন আজকে আমার অনেক দর্শক বন্ধুরা হয়তো দেখছেন বা আমার অনেক কমরেড বন্ধুরাও দেখছেন একবার বুকে হাত দিয়ে বলুন এই ত্রিপুরা রাজ্যে দীর্ঘ পঁচিশ বছরে কয়টা শিল্প ত্রিপুরা রাজ্যে নির্মাণ করেছেন একটি শিল্প ত্রিপুরা রাজ্যে নির্মাণ করতে পারেনি দুই একটা শিল্প বুজ্জনগরীতে করেছিল আজকে সেগুলি বন্ধ হয়ে গেছে আপনারা খুঁজ নিয়ে জনগণ বলছি আমি আপনারা খুঁজ নিয়ে দেখুন সেই শিল্পগুলি বন্ধ হয়ে গেছে যারা রয়েছে তারা বসে বসে বেতন নিচ্ছে কারণ ওইখানে একটা সিটু ওইখানে কিছু মাফিয়া তারা সেই শিল্পগুলিকে বন্ধ করে ফান্ডিং দেওয়ার কথা নাইন ইন্স টু ওয়ান রেশিওতে যে ফান্ডিংটা দেওয়ার কথা ওনারা বিভিন্ন সময় বলে থাকেন যে ফান্ডিংটা ঠিকঠাক ভাবে দেওয়া হচ্ছে না বলে কাজ চালানোটা মুশকিল হয়ে যায় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের রেশু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দেয় না দেয় না কেন্দ্রীয় সরকার দেয় না কেন্দ্রীয় বঞ্চনা এই স্লোগান দিয়েই তারা পার পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু এইবার আর পার পাওয়ার সুবিধা নেই কেননা দীর্ঘ এই পঁচিশ বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে বেকারদের জন্য করেনি সেরকম কর্মচারীদের জন্য করেনি 
এই ত্রিপুরা রাজ্যে তারাই মানে এই যে শিল্পটার কথা বললাম শিল্প ওনারা স্লোগান দেয় কেন্দ্রের কেন্দ্রের কথা কমিউনিকেশনের কথা তারা এরকম দোহাই দিয়ে আজকে পার পাওয়ার জন্য ওনারা চেষ্টা করছেন কিন্তু এই ত্রিপুরার মানুষ বুঝে গেছে তার দুই হাজার তে তার পরিবর্তন দেখে ওনারা বুঝতে পেরে গেছেন সময় আর বেশি একটা নেই প্রথম যাওয়ার আগে আপনাকে আরেকবারও জিজ্ঞেস করবো যে দু হাজার আঠারো ইলেকশন এই আঠারো ফেব্রুয়ারি হতে যাচ্ছে তো তার আগে যদি আপনি কিছু বলতে চান না দেখুন আজকে আমরা পরিবর্তন পরিবর্তন স্লোগান দিচ্ছি কেন ত্রিপুরা রাজ্যে পরিবর্তন দরকার আজকে দীর্ঘ এই বেকারদের বঞ্চনা আপনি একটা পয়েন্ট বলেছেন এই বেকারদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে হোক আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে চিট ফান্ডের কথা বলুন আজকে চিট ফান্ডের দ্বারা আজকে প্রতারিত আজকে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে সাধারণ মানুষের দুষ্ক থায় যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং রোজ বিলের মতো চিট ফান্ড সংস্থার অফিস উদ্বোধন করছেন আর মাইকে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখছেন যে আপনারা রোজ বিলিতে টাকা রাখুন রাজ্যের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী রোজ বিলির কমিশন এজেন্ট ছিলেন নর্থে উনি দাঁড়িয়ে মাইকে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রেখেছেন যে আপনারা রোজ বিলিতে টাকা রাখুন আজকে মানুষ তাদেরকে বিশ্বাস করেছে বিশ্বাস করে আজকে বিভিন্ন চিট ফান্ড সংস্থাতে আজকে টাকাগুলি রেখেছে আজকে সর্বশান্ত হয়েছে মানুষ এই চিট ফান্ডের প্রতারণা আজকে মহিলা নির্যাতনে ত্রিপুরা রাজ্য প্রথম স্থান অধিকার করেছে কই তারা একটিও আন্দোলন করে না মহিলা নির্যাতনে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি ত্রিপুরা রাজ্যের এই সিপিএম সরকার আজকে দুর্নীতির কথা বলুন আজকে দুর্নীতি আমরা দেখলাম কি বিশালগড়ে সমস্ত ব্লকে অডিট হচ্ছে যেই বিশালগড় ব্লকের একটা বাল্ক অ্যামাউন্ট একটা বড় অ্যামাউন্ট আজকে যখন জনসমক্ষে চলে এসছে অডিট রিপোর্টে যে সতেরো কোটি টাকার ঘুটালো হয়েছে বিডিউ বিডিউকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে আজকে সমস্ত ব্লকের অডিট বন্ধ করে দিয়েছে প্রশ্ন রাখুন আজকে তাদেরকে সিপিএম কে কমিউনিস্টদেরকে প্রশ্ন রাখুন আপনাদের সরকার যদি আসে তাহলে আপনারা আবার অডিট বসাবেন নিশ্চয়ই অবভিয়াসলি আমরা বসাবো আমরা বসিয়ে যারা আজকে যারা এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত তাদেরকে সুযোগ্য শাস্তি দেওয়া হবে আমাদের যে আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি কিছুদিন আগে এসছিলেন উনি বলেছেন যে দুর্নীতির সঙ্গে যারা জড়িত তাদেরকে রেহাই দেওয়া হবে না ধন্যবাদ রাজীব বাবু অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে আজকে কথা বলার জন্য দর্শকরা এতক্ষণ ধরে আপনারা শুনছিলেন রাজীব ভট্টাচার্য বিজেপি জেনারেল সেক্রেটারি উনি আমাদের সাথে বললেন যে ওনাদের আঠেরোই ফেব্রুয়ারি যে ইলেকশন হচ্ছে ওনারা কিভাবে তৈরি রয়েছেন এবং নামছে কিভাবে তবে মার্চের তিন তারিখেই হয়তো আমরা জানতে পাবো যে কারা নতুন সরকার নিয়ে গঠন করছে সরকার তো ততক্ষণের জন্য আজকে সময় শেষ হচ্ছে শেষ করতে হচ্ছে ততক্ষণের জন্য অন্যান্য আপডেটস এর জন্য দেখতে থাকুন নিউজ ভ্যানকার্ড পরবর্তী টক দেখুন তক্যযুক্তি গপ নমস্কার